哦，哇，终于还是来了一条值钱货，拉了这么多的网，一条鱼货都没有啊，最终还是来了这么一条。天还没亮，已经下到船上这边了，准备出海去捕鱼了。Hello， 大家好，我是老大彪哥。天还没亮，准备出海去捕鱼啊。但是现在的潮水还没完全涨上来啊，船还是搁浅的状态，还要再等一会儿才能出去啊。等潮水完全涨上来，天也是完全亮了，然后现在就出发去捕鱼了。因为晚上就刮风了，所以今天也就只能去近海捕捕鱼，碰碰运气。不过我们最近近海捕鱼的运气一般都是挺好的，而且今天的渔船也都是在近海捕鱼啊，所以近海的渔船会多很多。也希望这一次能捕到一些大黄鱼之类的吧。今天的海水看起来是挺浑浊的，没有那么清澈。补上来的黄鱼不知道会不会浸湿一些。好了，现在也是快到达位置了，准备在以前补到大黄鱼的位置把网放下去啊。看起来现在还是有点风浪的，虽然风浪也不大，但是船比较小嘛，明显还是比较摇摇晃晃的。赶紧把船上的这些网全部都给放到海里面去，希望鱼货多多，大黄鱼多多吧。而且今天的天气看起来阴阴的，也没有个大太阳，所以就不会那么晒了。海面上又伴着有点微风，所以还是挺凉爽的。好了，现在所有的网差不多也就放完了。这个岛是赤鱼啊，然后就准备把船停泊在这个小岛的旁边休息一会儿。开过来已经有好多的船停泊在这边了，动作比我们还快啊。由于早上下来的太早啊，也没吃早餐，所以准备先吃个早餐。吃完早上也差不多就要拉网了。床停泊下来之后啊，依然也是要先冲洗一下甲板的，保持甲板的干净。今天的早上依然还是这个番薯粥啊，我们出海捕鱼的最爱。这块位置来看，感觉海水又清澈了不少。吃完午餐之后，别的鱼船也就准备过去拉网了。好了，现在机器也启动了啊，把固定船只的这个船锚给拉上了之后，我们也就出发过去发财了。希望接下来能来多一些大黄鱼吧。确实是海水清澈了不少啊，不知道等下拉上的黄鱼是金色还是白色一些。而且也感觉风浪比刚开始的时候要小很多了，但是又说网上就开始刮风了。好了，现在也是到达位置了，准备开始拉网了。希望鱼货多多吧。不过近海捕鱼的鱼货一般都是鱼货多不到哪里去，不能跟外海比呀、啊。也就看能不能来一些大黄鱼或者海虹帮之类的值钱鱼货才能值点钱啊！网是已经拉上来了，但是目前还没有鱼货上来，所以第一片渔网就一条鱼货都没有了。不过近海捕鱼这都是很常见的一件事，见怪不怪啊，经常都是前几片渔网都没鱼货的。然后这边是先上来一块石头啊。又是继续拉不到鱼货，这都是第三片渔网了，仍然是鱼货的影子都没有见到。看一下，这么多的渔网是一条鱼货的影子都没有见到啊，连白花鱼都没有啊。不过近海捕鱼也就是这样子吧，已经见怪不怪了。海星倒是来了一小个啊，都是小海星。这都拉了十几片，快二十片的渔网了，依然还是一条鱼货都没有。哇、哦，终于还是来了一条值钱货，拉了这么多的网，一条鱼货都没有啊，最终还是来了这么一条大黄鱼一条啊，看起来是比较白色的，但是这条看起来应该也不算大，应该也就八两左右。不过有就不错了，能值个小几百块钱。哇、哦，还来了一条大针鲷，还真没有想到在这个位置还有大针鲷上来的呢。小网而已啊，就上来一条大货了。然后大网的时候，是不是有更多的大货上来啊？毕竟是近海嘛，近海的大针鲷其实要比外海的大针鲷还好吃一些。然后又继续的不上鱼货了，近海也就这样子吧。能上来一条大针鲷，再加一条大黄鱼，也该满足了。乐观一点啊，或许后面的渔网还有大黄鱼呢。第一个网就捕到了大黄鱼了，后面还有三个网，难道一条都没有？那就不可能的吧。这个位置的石头倒是挺多的，已经上来了三四块这种石头了，还来了一条春子鱼哦，这也是这个网的第三条鱼货了。不过这条春子鱼看起来是挺大条的
这个网也是接近尾声了啊，三十几片的渔网也是快拉完了，才刚说，立马真的也就拉完了，整整一千多米的渔网才上了三条渔获而已啊。不过好在上了一条大黄也能补点油钱了，总共三十几片的小网啊，上来了三条渔获，大概加起来能这个五百块钱左右吧。不过现在的油费又这么贵，估计也没什么赚头。好了，现在就准备过去拉下一个网了，只能寄希望在后面的渔网了。这一个视频就先分享到这里吧，下一个网的视频下期再分享给大家看，也谢谢大家观看。我是脑岛彪哥，喜欢我视频的记得给我点点关注哦，谢谢大家。